ओके रम कल जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है ओके ठीक है सो इन द लास्ट लेक्चर हेलो अस्सलाम वालेकुम फहद हाउ आर यू फाइन ओके सो इन द लास्ट लेक्चर वी एंडेड अप विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वी हैव लुक्ड एंड टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग अब कुछ सवाल हैं ओके सो वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है सो दीस आर द फार्मूलास दैट यू हैव टू रिमेंबर इन फार्मूला को हम यहां पे लिखते हैं because those students who were not present in the last lecture they can write this down okay so please write this thing delta t is equal to kb into m hai na kb molality this is molality so molality will be equal to wb upon mb that is number of moles Divide by the mass of the solvent, and if I rearrange this in terms of mass of solvent is also in grams, then the delta T B will become this value. Okay. Acha, I have also given some assignment. Assignment se sawal hue aap logo se. Koi sawal nahi hua to bataiye. Ya aap logo ne try nahi kiya abhi tak Tuesday wali class ka. Let me see. There were some questions. Ne? Only get a copy please and do it. जैसे ये क्वेश्चन है ट्राई दिस क्वेश्चन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ठीक है अच्छा वन थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर ग्लूकोज का मोलर मास होता है वन एटी ग्राम ठीक है इस पर याद कर लीजिए आपको है ना देर आर फ्यू मोलर मास दैट यू शुड रिमेम्बर उसमें से एक ग्लूकोज का है बहुत आसानी होगी दैट इज 180. एक तो एच टू ओ को याद रहना चाहिए आप लोगों को यू रिमेम्बर एच टू दैट इज एटीन ग्राम पर मोल एंड देन यू हैव ग्लूकोज विच इज वन हंड्रेड एटी ग्राम पर मोल ठीक यू हैव बीन गिवन द मास इट इज डिजोल्व इन दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव ऑल्सो बीन गिवन द के बी ठीक है आपको क्या दिया हुआ के बी भी दिया हुआ है You have to find the delta T B. First of all, find the delta T B. Please do this question. Delta T B will be equal to K B into what is the W B? W B is five zero point five two zero into thousand. K B be written there. Thousand. Divided by W A W A it is equal to how much eighteen point two into molar mass two one eight by eighty. Please solve this. हिबनाथ आपको अभी टेस्ट हुआ था उसमें कितने मार्क्स मिले कैन यू प्लीज राइट इट इन चैट एंड सेंड इट टू सालिम सर व्हिच वन द क्लास टेस्ट हां द क्लास टेस्ट जो 10 मार्क्स का हुआ था
ये सबना तो आपने नहीं दिया था क्या टेस्ट आई डिड नॉट गेट योर रिप्लाई Where do you have more problem? Organic chemistry me or chemical kinetics? I'm sorry, sir. Where do you have more problem? Halogen, halogenes, or chemical kinetics? Sir, for now it's I think it's chemical kinetics. As for now it is chemical kinetics. Okay, what happened, guys? Difficult to solve them. Okay, so solve them. Okay, so in all of these questions, na uh, direct formula based, आपको सवाल मिलेगा. ठीक है, सब बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा. And you will get the answer here as zero point zero one eight. Point zero five two into zero point zero five two into thousand divided by eighty point two into one eighty zero point zero one eight. You will get the answer. This will be in Kelvin. या फिर आप degree Celsius दोनों में लिख सकते हैं because this change in the boiling point. Now, what will be the boiling point of the solution? So please write boiling point of solution. This is the elevation. It na increase kiya hai, right? So boiling point of solution will be equal to normal point. Boiling point is hundred degrees Celsius. So hundred point zero one eight degrees Celsius will be the increase in the boiling point. Now we will revisit these type of questions because a portion of the abnormal molar mass that is important portion. These things, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, all of these are important. But in the important, the big, how much in the important, the big, how much that you formula pata chal jaye. So you have you have conceptual understand. But most of the numerical questions jo aate hain aapke exam mein. Now it is that are coming from abnormal molar mass. Okay, so abnormal molar mass is applied in all of these four different colligative properties. Okay, so let us write the third colligative property: depression in freezing point. Depression, depression in freezing point. पर आपके स्कूल में भी क्या चल रहा है आफ्टर सोल्यूशंस आई थिंक सोल्यूशंस खत्म हो गया होगा अब तक यस फ आपके स्कूल में क्या चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तारीफ व्हाट अबाउट यू यस तारीफ Yes, sorry. Solutions. 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 Faisal, what about you? Yes, Faisal. Solutions, sir. Solutions, sir. Okay. So, yes, tell me. Sir, so can I ask if uh, not which division she is in? आप पूछिए if not से. If not आप section कौन सा है? A division. Sir, K. हाँ बट शी आप जानती है इस रम को या फिर कोई दूसरे रम को जानती है आप इतना आई डोंट नो एक तो आपके यहाँ एल एम एन ओ पी क्यू तक रहता है इसलिए बट दो तो फिर यू आर इन सेम स्कूल चलिए आई डोंट नो मोर एक्चुअली अच्छा यू आर सुनो आई डोंट नो एक्चुअली अच्छा यू डोंट नो हाँ डोंट नो दैट्स व्हाई � If not said, you know Iram, right? I mean, I've heard of her. Oh, Iram, you are famous in school. Hi, Iram. Iram, you are famous. I am not famous. Okay. Lakhpur, you are famous in school. Me, चलिए ठीक है आगे चलते हैं. See what is the depression in freezing point? इसको लिख लेते हैं, then we will understand it. Please write the freezing point of a substance.
मेरी एक कजन है नहीं इसमें है ना बट शी इज इन जूनियर स्टैंडर्ड आई थिंक शी विल बी इन 9th या 8th स्टैंडर्ड अभी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेंपरेचर at which the vapor pressure at which the vapor pressure of liquid and solid बिकम्स इक्वल ठीक है दोनों क्या हो जाते हैं इक्वली प्रेम में आ जाते हैं बट यहाँ पे आप प्लीज समझिएगा लिक्विड एंड सॉलिड बोथ ऑफ दीज आर वॉट सॉल्वेंट ठीक है सॉल्वेंट नहीं सिर्फ डिप्रेशन पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट विल बी ओनली टॉक्ट अबाउट सॉल्वेंट बिकॉज सिंस सॉलिड इज इज देखिए सिंस सल्यूट इज सॉलिड सिंस सल्यूट क्या है हमारे पास इन ऑल दी क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज इट इज सॉलिड only solvent freezes only solvent freezes theek hai to solid freeze nahi hoga theek hai sirf kaun freeze hoga freezing kiski hogi freezing hogi sirf aur sirf solvent ki okay that means we have to look at when the solvent is freezing whenever the solvent is freezing usi point pe solid usi point pe kya hoga solution bhi freeze hoga hence we can write solution freezes at the same vapor pressure in which solvent freezes okay in which solvent freezes now in that case we have to see what is the dependence of vapor pressure on temperature for solvent and then we will look at what and then we are going to look at the solution because so i hope you have written this now let us look at the plot of vapor pressure versus temperature for a solvent now, first of all here we have vapor pressure and here we have temperature now obviously let us suppose vapor pressure is in liquid state लिक्विड स्टेट में आएगा एंड देन देर विल बी अक्रीज इन वेपर प्रेशर अचानक से एंड इट विल रीच हियर ठीक है सो दिस इज द ग्राफ देन दिस ग्राफ इज बेसिकली फॉर दिस ग्राफ इज बेसिकली फॉर वॉटर एंड उसके बाद एक इस तरह का प्लॉट आता है वो गैस स्टेट के लिए होता है ठीक है बट यू डोंव टू लर्न अबाउट द वेपर स्पेस यू हैव टू जस्ट नो अबाउट द फेजेस विच इज सॉल्वेंट जो कि लिक्विड में होगा एंड देन दी सॉलिड फेज so let us suppose this is the point this point ek kaam kar dete hain isko ye green ye blue kar dete hain this whole blue line is pure blue line mein solvent kya liquid phase mein hai theek hai solvent is in liquid phase now at this particular point kya ho raha hai freeze ho ja rahi hai at this particular point it is freezing and if you lower the temperature vapor pressure kam hota ja raha hai and it is what it is getting freezing more aur ye pura ka pura white wala line kiske liye hai this is for solid so ye aapke paas this is liquid phase and this is the solid phase so below this everything is solid theek hai all of these points all of these points are solid okay next thing is tell me all of you those who were present in the last lecture if i add solid solute to liquid What happens to vapor pressure? Vapor pressure बताइए क्या होता है Increase करता है या decrease करता है Tell me when I add a solid solute, what happens to the vapor pressure? It increases or decreases? Decreases. 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 decreases है ना That means at a particular temperature, हमारे सोल सोल्यूशन का जो या सोल्यूशन का जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी बिलो दी वेपर प्रेशर ऑफ वॉट इट विल बी बिलो दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है किसका 
पॉल्यूशन का एंड द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विल फॉलो द सेम रूल जिस तरह से ये डिक्रीज कर रहा है जो कर्व है इसका सेम कर्व इसका भी होगा एंड दिस कर्व इज गोइंग टू मीट द सॉलिड फेस एट दिस पॉइंट यहां पे क्या होगा दिस इज द पॉइंट इस पॉइंट पे सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है एंड दिस इज द पॉइंट एट विच द सॉल्वेंट इज फ्रीजिंग सो दीज आर द टू पॉइंट अब इसको ड्रॉप करते हैं नीचे दिस इज द टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन इज फ्रीजिंग एंड दिस इज द टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट इज फ्रीजिंग तो द टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन इज फ्रीजिंग उसको नाम दे दिया इन्होंने टी एफ इसको नाम दे दिया इन्होंने टी नॉट एफ प्योर सॉल्वेंट का विच इज ग्रेटर टेल मी गाइस टी एफ बड़ा है टी नॉट एफ बड़ा है विच इज लार्जर टी नॉट एफ इज लार्जर राइट दैट इज वाई डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और इसका जो फॉर्मुला है इट इज स्टिल द सेम सिमिलर है बिल्कुल डेल्टा टी बी के डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू द मोलिटी के एफ इन टू द मोलिटी एंड वी कैन फर्दर राइट इट एज के एफ इन टू डब्ल्यू बी इन टू थाउजेंड डिवाइड बाई एम बी इन टू डब्ल्यू ए एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन ग्राम्स ठीक है डब्ल्यू बी इज ऑल्सो इन ग्राम्स डब्ल्यू ए इज ऑल्सो इन ग्राम्स एम बी विल ऑल्सो बी इन ग्राम्स ठीक है तो प्लीज राइट दिस डाउन लेट मी नो वन स्टूडेंट below this you can write one more formula for determination of molar mass will be equal to so delta tf kf into wb in 2000 divided by delta tf into wa Then everyone, yes or no? Please tell me. Let me know once you're done, guys. Done. Okay. Right. Next. Molar freezing point depression constant. molar freezing point depression constant okay. what is molar freezing point depression constant in the formula we have delta tf is equal to kf into molality this kf is molar freezing point depression constant or it is also known as freezing point depression constant uske ek aur naam hai that is cryoscopic constant cryoscopic constant okay so kf ki unit kya ho jayegi kf ko aap kya likh sakte hain kf will be equal to delta tf upon the molality theek hai that is why the unit of kf will be equal to delta tf will be in terms of kelvin and molality will be in terms of moles per kg theek hai to moles per kg denominator mein hai so we have will have kg mole inverse Or you can also write Kelvin per molar. Okay, can you write Kelvin per molar? Now, now the question arises: What is molar freezing point depression constant? Let's define how to define it. So, as I said in the last class, if you have to define a constant, 
then what you need to do? You need to keep the variable in the same sign. That means we are talking about the constant of the right hand side. So right hand side, the variable here, we will keep this as unity as one. So please, we will write when m is equal to one moles per kg. In that case, what is going to happen? Delta Tf will be equal to Kf. Right? M to one will be equal to will be equal to Kf. And then we can write what is Kf? Kf is the depression in freezing point when one mole of solute is dissolved in one kg of solvent. Here we can sort, shortly write it. Kf is the depression in freezing point when the concentration of solution is one molal. So please write here. Kf is depression in depression in freezing point when one mole of solute is present per kg of sol per kg of solvent <clears throat> Right, a question. 45 gram of ethylene glycol. Forty-five gram of ethylene glycol. What is ethylene glycol? C2H6O2 is mixed with Six hundred gram of water. Calculate number one, the depression in freezing point. Number two, freezing point of solution. They have given KF it is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. You have to calculate the molar mass. So उसके बाद आप इस फॉर्मूले में इसको प्लग इन कर देंगे डेल्टा टी एफ निकालने के लिए इस फॉर्मूले में प्लग इन कर देंगे एवरीथिंग इज गिवन हियर जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज ये बस कैलकुलेट करना पड़ेगा द मोलर मास ये गिवन नहीं है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको
take three more minutes. इबनात आप कर पाएंगे ये सवाल यस इबनात टेल मी आई डोंट थिंक सो ट्राई कीजिए है ना देखिए हम आपकी हेल्प करते हैं आप इसका मोलर मास निकाल लीजिएगा टेल मी है ना इसका मोलर मास निकाल लीजिए ठीक है अब उसके बाद देखिए डब्ल्यू बी क्या है आपके पास डब्ल्यू बी सल्यूट है B का मतलब होता है सोल्यूट A का मतलब होता है सॉल्वेंट। बताइए सोल्यूट क्या है यहाँ पे वॉट इज अल्यूट एंड वॉट इज अल्वेंट दो चीज दिख रही है होंगी आपको इथाइलिन ग्लाइकोल दिख रहा होगा और वाटर दिख रहा होगा तो तुक्का मारिए कम से कम है ना हाँ बताइए सोलवेंट वेरी गुड इथाइलिन ग्लाइकोलूट वॉटर इज सॉल्वेंट ठीक है ये W का मतलब हो गया मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लिखना है यहाँ पे एम का मतलब हो गया मोलर मास जो मोलर मास आप कैलकुलेट कीजिएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट B का मतलब होता है सोल्यूट एंड हेयर यू हैव टू राइट दी मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर ठीक है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड देन सेंड मी ऑन दी चैट चैट में आप मोलर मास बताइए कितना आ रहा है Yes, very good. है ना? So now you can just plug in the values. ये F की वैल्यू क्या दी हुई है? One point eight six into W B is given as mass of ethylene glycol that we have added is forty five multiplied by thousand divided by M B. The molar mass of the solute is sixty two. I hope सबका sixty two आ गया हो. W A is given as six hundred. अब बस इसको solve करना बच गया. राइट right. अब तो हो जाएगा यस इफ नॉट टेल मी यस सर इस बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में आई थिंक 
थिंग्स विल कैंसिल आउट क्वाइट इजिली यहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक ये जीरो जीरो कट जाएगा यहाँ पे जीरो जीरो कट जाएगा देन वी हैव फोर्टी फाइव एंड सिक्स राइट फोर्टी फाइव एंड सिक्स आई थिंक बोथ ऑफ देम आर डिविजल बाय थ्री ना सो ये हो जाएगा आपके पास सिक्स थ्री टू सा फिफ्टीन सा सही है एंड देन आई कैन नो आई थिंक इट दिस इज ओनली डिविजल हियर This will be 1.86, 186. That means 93. So this will be 0.93, na? Ab 93, 9.3 hai. Yaha pe aapke pas 10 hai. So aap isko 9.3 le sakte hain. Into 15 divided by 62. ठीक है. So 15 nine za kitna hota hai? ठीक है है अब डिवाइड कर अगर करेंगे इट विल बी व्हाट इट विल बी वन ट्वेंटी फोर बचा कितना यहाँ पे uh, तो पांच आ जाएगा नौ में चार गया फिर पांच आ जाएगा और तीन में से एक गया फिर पॉइंट दे देंगे तो ये पॉइंट हट गया ना सो देन टू इट विल बी अगेन वन ट्वेंटी फोर ठीक है तो टू पॉइंट टू फाइव ठीक आ रहा ओके ये तो क्या है दिस इज डेल्टा टी एफ ठीक है दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है दट इज जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है जीरो से कितना माइनस करना है आपको टू पॉइंट टू फाइव कितना जाएगा आपका ये माइनस टू पॉइंट टू फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है, ये बताइए इंडिया में या फिर इबनात आपने बांग्लादेश में कभी कुल्फी खाया है हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड कुल्फी इन इंडिया लाइक द रूट साइड कुल्फी किसी ने नहीं खाया कुल्फी कहा था कहा ने खाया होगा है ना ठीक है फायजा ने खाया तारीफ ने भी ओके आपको कभी कभी सॉल्टी सा लगा है वो समटाइम्स इज इट सॉल्टी बिल्कुल एंड में जाके थोड़ा सॉल्टी लगा आपको कभी तो नहीं लगा है तो फिर आपने ऐसे रोड साइड वाला नहीं खाया है फिर या फिर ज्यादा नहीं खाया किसी को नहीं लगा कभी सॉल्टी उस तरह से ठीक है चलिए कोई बात नहीं बट मे बी इफ यू गो बैक टू इंडिया और देर एंड इफ यू ईट सम आइसक्रीम जो कि बिल्कुल एक आदमी अपने घर में बनाता है ठीक है सो इट इज समाइम सॉल्टी बिकॉज वो क्या करते हैं वो तो पानी में नमक डाल देते हैं बर्फ में क्या करते हैं नमक डाल देते हैं and if you will add salt inside water to freezing point kya ho jayega kam ho jayega now freezing point of water is 0 degree celsius you have ice at 0 degree celsius but salted ice jo hoga that will freeze as my at minus 2.25 matlab minus 2.25 nahi lower than 0 degree celsius salted ice jo hoga that will be lower than 0 degree celsius because we have added a solid solute to the freezing point depression in freezing point ke jaise theek hai that is why salt is added at many places acha uh but when you were in delhi 
दिल्ली में एक चीज जो बहुत चल रही थी फ्रूट का आइसक्रीम अभी एवर हैड दैट फिर वो सिलेंड्रिकल खेले में आता था सिलेंडर सा होता था एंड उसमें नहीं दे यूज टू पेस्ट लाइक बनाना एंड मैंगोस शायद ने भी नहीं कुछ खाया पिया है नेवर हैड ओके बट यू नो अबाउट दैम ओके इफ यू सॉ ना कि वो जो सिलेंडर रहता है सिलेंडर के अंदर वो बर्फ डालते हैं बर्फ के बाद फिर वो नमक भी डालते हैं तो दे एड सॉल्ट ओनली टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्वेंट ठीक है अच्छा एक और ये सवाल आप लोग खुद से कीजिए एंड देन वी विल बिल्कुल सिमिलर सा सवाल है इस टाइम उन्होंने क्या डाला हुआ है ग्लूकोज डाला हुआ है राइट यू हैव टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट If not, you will try this on your own. Yes, if not. Okay, sir. Hmm. Uh, same formula. Hai. I hope you can identify what is W A W B and M B. So, all that is solute. You identify. Then you have to plug in the values.
Yes, Aram, very good. But that is the depression. That is the depression in freezing point. You know, what calculate the freezing point of the solution. Okay. Please remember this also. What you have calculated is the depression in freezing point. You have calculated delta Tf is equal to how much? T naught F minus Tf. Okay. So Tf kya ho jayega? Will be equal to T naught F minus delta Tf. T naught F kya hai aapke paas? It is the boiling point of pure solvent. Solvent hai aapke paas. Gabrani jana hai aap logo ne. Thik hai? Aapko kya likha hai? Aapke T naught F likha hai? This is, this will be what? Water. Water ka what is the sol? What is the freezing point of sol? What is the freezing point of water? Zero degree Celsius. Na? So zero minus delta Tf likha hai. So whatever answer you are getting for delta Tf, uska negative kar tije, to aapka, in degree Celsius, wo aapka ho jayega kya? In degree Celsius, wo aapke paas jayega as the freezing point of solution. Yes, if not, it's not going to On On my side, I'm doing it. So you're doing it? Okay. So. Yes, tell me. So, the Friday class is Saturday. Ko Saturday? Ko? Achha, Friday, you will not be uh, no, sir, time there, time, sir. Okay, okay. time, time, hmm. time for decide. Kar le. No okay. Okay. Yes, if not, very good. Now, you have a depression freezing point. This will be divided by MB into WA. All of you are getting this as 2.48. This will be delta TF Kelvin. Please, this is the hand. Change in temperature, change, hai na? not pure, absolute, ki baat nahi change, ki baat hai. change in temperature in Kelvin scale will be equal to change in temperature in degree Celsius scale. Okay, as I can just imagine zero degree Celsius minus one degree Celsius, it's not yeah, minus one, yeah, a zero degree Celsius ka Kelvin, kya hota? this is 273. Minus one kya hota? 274. Kya kya this is degree Celsius and this is also minus one Kelvin. Aagya. Okay. So the difference hota hai, the change in the temperature in Kelvin scale and degree Celsius dono mein kya hoga? Same aega. So delta Tf agar ye Kelvin mein aega, same delta Tf kis mein bhi aega aapka? So degree Celsius mein aega. So whatever delta Tf you are getting as Kelvin, aap isko kya lisakte? Tf will be equal to, that means the freezing point of solution will be equal to minus 2.48 degree Celsius. Okay, that's it. All of you understood this? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Okay. So, moving on. Please write application of depression in freezing point. Paisa, your answer came? Yes, sir. Okay. Number one. First of all, in cold countries, okay, when you have frozen ice on the roads, so what do you do? You give it a sheet. What is the sheet? Ice is at zero degree Celsius. What is the sheet? What is the sheet? What is the sheet? Salted ice. Salted ice ka temperature freezing point is minus two point. Salted ice is less than zero. Minus heat. Less than zero degree Celsius. So, just zero degree Celsius mein ice hai, uska freezing point hi gaya. That means it will not remain ice. So, kya ban jayega? Water ban jayega. And when it becomes water, it will be easier to clean up the roads. Hai? Now, if the temperature is very high, matlab, minus 30 degree Celsius, then it will not be But 
अगेन नमक डालने से थोड़ा सा तो फायदा होगा कुछ ना कुछ तो क्या हो जाएगा मेल्ट इजिली सो प्लीज राइट इन कोल्ड कंट्रीज इन कोल्ड कंट्रीज द फ्रोजन आइस ऑन रोड ऑन रोड ड्यूरिंग विंटर is melted by spraying salts treated by spraying salts like any seal or calcium chloride which depresses the Freezing point of water. Next application is same. Hai. De-icing of aeroplanes and airport is carried out by using salts. Okay, take a look at de-icing. Of aeroplanes. डीआईसिंग ऑफ एरोप्लेन समझे आप जब वेन फ्लाइट इज वेरी हाई ना उस टाइम वाटर कंटेंट जो भी रहता है मान लीजिए यहाँ कुछ वाटर कंटेंट उसके विंग्स वगैरह में है है ना और वाटर कंटेंट के साथ साथ वो क्या हो गया ह्यूमिडिटी के साथ साथ वो ऊपर गया एज इट इज गोइंग अबाउ वट इज है टेम्परेचर इज विल बी डिक्रीजिंग एंड वेन द टेम्परेचर बिकम जीरो डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पे आइस बन जाता है एंड वेन इट लैंड तो वहाँ पे आइस ही रहता है उस आइस को भी हटाने के लिए क्या यूज करते हैं सॉल्ट को यूज करते हैं टू रिमूव द आइस दिस आर दी एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एवरी वन टन ऑफ पीसल मी आई होप एवरी वन इज रिटर्न दिस टाउन राइट द लास्ट qualitative property osmotic pressure osmosis and osmotic pressure theek okay. <clears> hai <throat> ab kya hai osmosis kya hota hai hai na and what is osmotic pressure to sabse pehle osmosis likhiye kya hota hai i hope you have learned this term in lower standard also please write the process of of solvent solvent molecules from a solution of lower concentration lower concentration kiska hota hai hamesha solute ka bola jata hai theek hai concentration kiski boli jayegi सल्यूट की जाएगी अगर आप किसी का शरबत कहीं अगर शरबत पीजिएगा तो कोई ये नहीं बोलेगा पानी ज्यादा क्या बोलेंगे चीनी कम है रोजा कम डाला है आपने है ना पानी ज्यादा कोई नहीं बोलता भाई ठीक है जब हम पूछेंगे इसमें क्या है क्या बोलेंगे हमेशा वी विल टॉक अबाउट दी कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट सोल्यूशन ऑफ higher concentration of solute via a semi permeable membrane semi permeable membrane what is semi permeable membrane is semi permeable membrane ko spm se hum denote karenge aage semi permeable membrane is a membrane which allows only solvent molecules to pass through it ठीक है इन ऑस्मोसिस वन थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर बाकी चीज याद रहे चाहे नहीं रहे दैट इज इट इज अ फ्लो ऑफ वॉट इट इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसका फ्लो है इट इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सो इफ इन अ 
solution and I have a semi permeable membrane like this. Here we have. Take it. This one for a Okay. And the same amount of water, nahi hai, but same amount of apne. Pe bhi aapke paas one mole of solute. Hai. Here also you have one mole of solute, but here you have one mole of solute. So, what is going to happen? Either se kither move karega. B se A kither of kya move karega. It is always moving what? Movement of solvent. Okay. Obviously, here we have one mole. लेकिन पानी ज्यादा है तो यहां पे क्या हो गया जाएगा दिस इज लोअर कंसंट्रेशन और यहां पे क्या है आपके पास दिस इज हायर कंसंट्रेशन किसकी हायर कंसंट्रेशन किसकी सॉल्यूट की ठीक है तो ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट को क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन द यूज ऑफ द मेम्ब्रेन इज टू डू व्हाट इट इज टू अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ठीक है सो प्लीज राइट दिस डाउन Yes, tell me, Ram. Uh, so in uh, bio, we have learned that um, osmosis is the movement of water from higher concentration to lower. Ah, this one who has written, he has used the word concentration. Here, he has used the word wrong. Concentration, when it is said, it is said solute. Okay. So, water, where higher concentration is, that means it will be their meaning. Okay. Do you understand, Ram? Yes, sir. If concentration is higher, higher concentration to lower concentration. उनका क्या मतलब हो रहा है उनका मतलब हो रहा है सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां जहां सॉल्वेंट कम है बट हमेशा याद रखिएगा कंसंट्रेशन की जब भी बात होती है तो सॉल्वेंट के हिसाब से बात नहीं करते हम लोग कंसंट्रेशन की क्या बात करते हैं सॉल्यूट के और वो भी छोड़ दीजिए हमने यहां पे ब्रैकेट में ऑफ सॉल्यूट लिखा दिया ठीक है सो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा आपको हां बस ये याद रखिए जहां ज्यादा सॉल्वेंट है उधर से कम सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट को क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं इज इट क्लियर एवरीवन यस और नो अच्छा कहाँ पे लिखा है ये क्या बोल रही थी आप इरम बायो में सर हमें हमने कोई पढ़ा था अच्छा अच्छा बायो में पढ़ा था ठीक है नहीं तो वो वो कंसेंट्रेशन वहाँ पे तो कभी वहाँ पे सॉल्यूट की तो बात ही नहीं होती वहाँ पे सिर्फ पानी की ही बात होती है सही है बायो में है ना है ना आपको ध्यान होगा बायो में सॉल्यूट वगैरह नहीं बात करते बायो में बात करते पानी के बारे में उस वजह से उन्होंने हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर बोल दिया वो ठीक है चलेगा तो वहां पे अंडरस्ट कंटेक्स्ट की बात है कि बायो में कभी भी सल्यूट नहीं होता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी की कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो पानी का कंसंट्रेशन जहां ज्यादा उससे कम की तरफ जाएगा फ्लो करेगा ठीक है बट केमिस्ट्री में तो दोनों चीजें चलिए दिस इज ऑस्मोसिस नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज इसको ध्यान से लिखिएगा ठीक है ये एक नहीं कई बार आ चुका है 2011 में पूछा गया था 2013 में पूछा गया था 2015 में भी पूछा गया था व्हाट इज ऑस्मोसिस ओके सो एक मार्क्स का सवाल आता है वैसे केमिस्ट्री में आपको एक चीज बताते हैं केमिस्ट्री में सवाल जो आते हैं ना मैक्सिमम सवाल एक मार्क्स का होता है ठीक है रेयरली सवाल आपके पास तीन मार्क्स का होगा दो मार्क्स का होगा तीन मार्क्स का सवाल होगा उसमें तीन चीज निकालना होगा पहले मोलर मास निकालो उसके बाद उसकी मोलालिटी निकालो उसके बाद उसका डेल्टा टी निकालो ठीक है सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन केमिस्ट्री इज ऑलवेज ऑफ वन मार्क्स हाँ उसमें फिर अलग अलग सब क्वेश्चन हो जाते हैं फिर वॉट इज ऑस्मोटिक प्रेशर अब ऑस्मोटिक प्रेशर के अलग अलग हमारे पास डेफिनेशन है ठीक है तो एक दो डेफिनेशन को लिख लेते हैं उसके बाद फिर आई विल एक्सप्लेन दिस सो राइट द फर्स्ट डेफिनेशन अब उसमें से जो आपको आसान लगे आप उसको लिख सकते हैं प्लीज राइट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप्स ऑन द अकाउंट ऑफ on the account of osmosis osmotic pressure theek hai ye to ek definition ho gaya ab samajhte hain ki is definition ko chhodiye ek dusra definition usko samajh lete hain pehle theek hai this definition is on the basis of डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है और ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे 
उसके बनस्पत उसके बिना पे उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था बट द एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसको आप कुछ समझिए थोड़ा सा विच इज अ बिट लॉजिकल हियर वी हैव अवर बॉक्स और ये आ गया हमारे पास पानी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पानी अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है दैट इज सेम इन बोथ दी बॉक्सेस ए में भी उतना है बी में भी उतना है प्लीज अभी कुछ मत लिखिएगा ठीक है डोंट राइट एनी थिंग जस्ट सी हियर दिस ब्लू थिंग इज एस पी एम अब बताइए किसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है वेयर इज द वाटर कंटेंट हाइयर ए और बी टेल मी गाइस वेयर इज द वाटर कंटेंट हाइयर आंसर कीजिए है ना छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं प्लीज आंसर कीजिए बी में वाटर कंटेंट ज्यादा है अगर वाटर कंटेंट बी में ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा वेयर विल बी द वेपर प्रेशर हाइयर इन ए और बी बी में वेपर प्रेशर हाइयर है ठीक है अब यहाँ पे आपके पास क्या है वेपर प्रेशर हाइयर वेपर्स हैं यहाँ पे बिकॉज वट है इबनाथ को शायद उतना समझ में नहीं आ रहा होगा सर वेपर प्रेशर कहाँ से आ गया इबनाथ इफ यू कीप अ वाटर कंटेनर है ना आपने बरात लिया उसने वाटर कंटेनर रखा उसने पानी रखा एंड विद लेड यू कीप इट ओवर नाइट लेट को आप सुबह खोल के देखिएगा तो वाटर टॉपलेट्स यहाँ पे होंगे दैट मीन्स देर इज इवेपोरेशन है उसी इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है देर वी विल बी हैविंग वेपर्स एंड इफ यू हैव वेपर्स दो आर इन गैसेज स्टेट so those gases atom will be applying pressure on the containers wall and that pressure is known as vapor pressure so here we will be having vapor pressure and same type some similar vapor pressure will be present here but that vapor pressure will be low so i can say vp of a is lower than the vapor pressure of b ab due to this vapor pressure yahan pe pressure zyada hai to ye pressure kis pe lag raha hai pani pe hi to lag raha hai aur is pani pe pressure lagne ki wajah se kya hoga b se a ki taraf movement hoga what where will be the movement the movement will be from b to a due to what due to the difference in the vapor pressure of container a and the container b due to the difference in the vapor pressure of container a and container b now what if i apply an external pressure humne kya kiya vp a mein ek external pressure laga diya aur itna lagaya that it became equal to vp b that means if i will add some external pressure usko hum pi se denote karte hain and it becomes equal to vp b Now when both the pressures are equal, अब यहाँ पे भी उतना प्रेशर लग रहा है जितना की प्रेशर बी में लग रहा है दैट मीन वॉट इज गोइंग टू हैपन इक्वली ब्रेम आ जाएगा एंड ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा राइट सो ऑस्मोसिस स्टॉप और इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट और जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एट ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस क्लियर ऑफिशियल मी ऑल ऑफ यू ये बात समझ में आ गई आप लोगों को नॉट अबाउट अदर्स इरम इबना तारी फहद व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल ऑफ यू गॉट दिस हां या ना कुछ तो बोलिए क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर इरम आपको नहीं आया व्हिच जस्ट स्टॉप्स osmosis is known as osmotic pressure okay and osmotic pressure kya hota osmotic pressure is equal to crt C C is concentration in terms of molarity. R क्या है हमारे पास यहाँ पे R is the universal gas constant. इस टेम्परेचर इन कैलविन पाई क्या है दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर
Now, you see, pi will be equal to concentration is what number of moles of solute divided by the volume of the solution multiplied by RT. Number of moles we can say number of moles can be written as the given mass WB upon the molar mass of the solute into the volume of the solute into RT. Take this is pi. MB kya ho jayega? Molar mass of the solute will be equal to the mass of solute added in the solvent into RT divided by pi into MB. Take so Please write this down. This is for the determination of molar mass using osmotic pressure. Done everyone, yes or no, please tell me. If yes, sir, sorry. Moving on, please write next. Write a note. Please write, osmotic pressure is used to determine the molar mass of molar mass of macromolecules such as proteins and polymers such as proteins and polymers Okay, why is right due to ease of measurement and significant accuracy. Next, taking a biological importance of biological importance of osmotic pressure. Take a biological importance of osmotic pressure. Okay. Next is up here. Note key. Somebody wants to blood. Okay. And specifically speaking, the red blood cells, those cells, they have a certain osmotic pressure. Unka kya hoga? Unka khud ka kuch na kuch osmotic pressure hoga. And the same osmotic pressure is present when we have 0.91 percentage mass by volume of saline water. If saline water has same Osmotic pressure okay, has same osmotic pressure as that of RBCs, red blood cell. RBCs, blood cells, I cannot actually remember right now. Blood cell, but RBC, I don't remember that. Okay, now we will see the Let us suppose we have a solution. एक हो सकता है हमारे पास क्या? OP that is more than blood cell, osmotic pressure more than 
ब्लड सेल एक केस हो सकता है जिसमें क्या हो एक केस हो सकता है जिसमें वो क्या हो सेम हो सेम एज ब्लड सेल थर्ड केस विल बी ओपी लेस देन ब्लड सेल ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट इट इज लेस देन ब्लड सेल वेन दी ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मोर देन ब्लड सेल मोर हो गया तो क्या हो जाता है इसको क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं सो क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक हाइपर मतलब ज्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन जब सेम हो तो सेम के लिए वर्ड होता है आइसो इट विल बी आइसोटोनिक सोल्यूशन वेन इट विल बी लेस तो लेस के लिए बताइए बायो वाले लेस के लिए क्या वर्ड होता है हाइपर का अपोजिट क्या होता है हाइपो वेरी गुड हाइपो है ना तो इसको क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन ठीक है क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन अच्छा अब वी ऑल्सो लुक एट दी कॉन्सिक्वेंसिस सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड वेन वी हैव अपोटोनिक सोल्यूशन ठीक है तीनों केस में देखेंगे वेन वी हैव हाइपरटोनिक सोल्यूशन तब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर इस सोल्यूशन का क्या है हमारे पास इज मोर देन दैट ऑफ इज मोर देन दैट ऑफ वॉट इट इज मोर देन दैट ऑफ The red blood cell. सही है ये सोनोपी सेल में. Yes. In this case, what is going to happen? Tell me, solvent किधर से किधर move करेगा? It will move from the solution to RBC. Sorry, can you please repeat that? It will move towards RBC. It will move towards RBC. Move away from RBC. Away or towards. एक सेकंड यहाँ पे एक सेकंड ओपी मत लिखिए ओपी मत लिखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखिए कंसेंट्रेशन कैन यू प्लीज कट ओपी एंड राइट कंसेंट्रेशन मोर देन ब्लड सेल कंसेंट्रेशन क्योंकि ओपी मेजर करना तो मुश्किल हो जाता है ना कंसेंट्रेशन मोर देन ब्लड सेल यहाँ पे कंसेंट्रेशन लेस देन ब्लड सेल ठीक है सो वेन दी कंसेंट्रेशन किसका सल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या है इट इज मोर देन ब्लड सेल देन इट विल भी हाइपोटोनिक कंसेंट्रेशन इज लेस देन ब्लड सेल देन इट विल भी हाइपोटोनिक वेन द कंसेंट्रेशन Of what solute ज़्यादा है solute किसमें ज़्यादा है solution में पानी कहाँ से travel करेगा RBC से solution में तो what will happen solvent will move solvent will move from RBC solvent will move from RBC to solution इसे क्या मतलब होगा RBC will stop. यहां तो कुछ नहीं होगा वेन दी कंसेंट्रेशन इज लेस देन ब्लड सेल कंसेंट्रेशन किसकी सल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है सल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है आदमी वाटर ज्यादा है वाटर ज्यादा है और हाइपोटोनिक है वाटर ज्यादा होने से क्या होगा सॉल्वेंट uh, विल मूव फ्रॉम सोल्यूशन टू आरबीसी इससे क्या होगा आरबीसी विल स्वेलअप
एक यहाँ पे लिख लीजिएगा जगह देना अरे पुर पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट experiences water retention they will experience what they will experience water retention in tissues and intercellular spaces ना बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन होने की वजह से क्या होगा देर विल बी रिजल्टिंग इन पफीनेस और स्वेलिंग रिजल्टिंग इन पफीनेस एंड स्वेलिंग ना इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एडीमा तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एडीमा ठीक है इसके हम लोग एक और चीज क्या यूज करते हैं वी प्रिजर्व मेनी थिंग्स बाय पुटिंग मोर सॉल्ट ऑन इट है बेसिकली mostly if you have meat and all then you are going to put what you are going to put salt on it hai na and then salt kijiyega ha aur fruits mein kya karte hain fruits mein hum sugar dal dete hain theek hai so when we add salt in meat and sugar in the fruits then what is going to happen then all the water that is present that is going to come out theek hai water kya hoga water bahar aa jayega and water bahar aane ki wajah se kya hoga jo bhi bacteria hai So, meat में या फिर फ्रूट में क्या होगा दैट इज गोइंग टू लूज वॉट इट विल लूज वॉटर इट विल श्रिंक एंड इट विल डाई प्लीज राइट नेक्स्ट सॉल्टिंग इन मीट एंड एडिंग शुगर इन फ्रूट्स क्या करेगा ये दिस इज गोइंग टू टेक आउट ना एडिंग शुगर इन फ्रूट्स रिजल्ट्स इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर लिखेंगे ऑस्मोसिस मत देखिए लॉस ऑफ वाटर and the bacteria dies theek hai to bacteria se bhi jitne bhi pani wo nikal jayega aur bacteria shrink karke mar jayega we write the last topic here that is reverse osmosis the reverse osmosis mein kya hota hai रिवर्स ऑस्मोसिस वाला ये जो है ना दिस इज आर ओ वाटर जो बोलते हैं ठीक है तो आर ओ का मतलब क्या था रिवर्स ऑस्मोसिस तो व्हाट हैपेंस इन रिवर्स ऑस्मोसिस प्लीज सी इन वन कंटेनर वी हैव सॉल्ट वाटर दैट मींस दिस इज इम्प्योर और ये क्या है हमारे पास दिस इज प्योर Now, in normal conditions, what is going to happen? This pure water will be having lesser concentration of the solute particles, and that's why more vapor pressure. And our pass is this way movement will happen. Okay. But what we do? We add external pressure, and this pressure is what? It should be more than osmotic pressure. Osmotic pressure is more than what? 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 SPM is going to only allow solvent particles to move through them. So 
तो सॉल्ट वाटर जो इम्प्योर वाटर है वहां से सिर्फ और सिर्फ क्या पास होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर पास होता है इन टू द फ्रेश वाटर ओके सो दिस इज हाउ आर ओ वर्क काफी सिंपल इसका प्रोसीजर है सो ड्रॉ दिस एंड देन यूर राइट द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ rather like the movement of solvent through the movement of solvent through spm from a solution of higher concentration ab yahan pe concentration kiska hai higher abhi bhi solute ka hi hai yahan pe kuch nahi change ho raha theek hai higher concentration उसको हम लिख देते हैं इम्प्योर इम्प्योर का मतलब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है सोल्यूट ज्यादा है टू लोअर कंसेंट्रेशन दिस प्योर वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर on the impure side is called ro is called r reverse osmosis theek okay, hai so this is all about osmotic pressure and osmosis acha you have to again same thing you will have after class assessment hoga ye Approximately thirty minutes का होगा, and this will be only on elevation and boiling point. Yes. Ah, uh, Aram and Ibnat tell me at what time will you like the extra class to be? Kab chahiye aapko extra class? Aram, aap batayein. Ah, uh, sir, tomorrow. Four thirty. Tomorrow. Four thirty. Hmm. I S T. ठीक है से लेकिन फिर हम सिर्फ एक ही घंटा ले पाएंगे ठीक ठीक है है ओके फोर थर्टी अच्छा इबनाथ प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप ना और किसी भी नंबर से अपने पेरेंट्स के नंबर से खुद के नंबर से मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप